Welche Aktie ich jetzt kaufe und was ich verkaufe, das verrate ich dir in diesem Video. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Margot Lochner und ich zeige dir, dass dein Geld mehr kann und du auch. Und heute kommen wir zu einem Depot-Update und zwar habe ich zwei Sachen umgestellt. Ich habe eine Aktie gekauft und ich habe auch etwas verkauft und das werde ich euch jetzt verraten. Beginnen wir mit dem Verkauf und ich hatte es zuletzt schon angedeutet und zwar will ich mich trennen von meinen inflationsgeschützten Anleihen. Wichtig, ich habe nicht alle verkauft, sondern nur einen Teil, die Hälfte davon und das gehen wir jetzt mal genauer durch. Am besten erkläre ich euch nochmal kurz, was ich da überhaupt im Depot hatte und wir können das mal kurz einblenden. Und zwar war das ein ETF auf die Inflationserwartung in Europa. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, natürlich geht es um Anleihen und wir schauen mal kurz auf den Kurs. Der hat sich nämlich natürlich in den letzten Jahren gut entwickelt. Ich habe jetzt nicht ganz auf dem Hoch verkauft, ungefähr bei einem Kurs von 109. Und es werden einige sagen, um Gottes Willen, Inflation, die ist doch gerade so hoch. Wie kann man das jetzt verkaufen? Warum das Ganze? Weil ich glaube, dass wir den größten Horror bei der Inflation gesehen haben oder jetzt bald sehen werden. Ich habe natürlich, wie gesagt, noch die Hälfte davon im Depot, weil ich einfach abgesichert sein will. Ich weiß es nicht, das weiß natürlich niemand von uns, deswegen will ich einfach dieses Risiko noch absichern, dass ich noch einen Teil davon habe. Aber es deuten sich einfach viele Sachen an, dass das Schlimmste vorbei ist und deswegen ist es für mich jetzt einfach mal Zeit, einen Teil davon zu verkaufen und dann in den kommenden Wochen in Aktien umzuschichten. Was spricht jetzt für eine sinkende oder vielleicht stagnierende Inflation? Das Wichtige ist ja, wie gesagt, immer die Inflationserwartungen. Schauen wir da vielleicht nochmal kurz drauf. Und zwar sind die zuletzt in den USA schon deutlich gesunken. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Also Leute, nochmal zum Verständnis, gerade wenn ihr solche Produkte kaufen wollt oder euch damit beschäftigt, schaut immer genau, was die abbilden. Und wie gesagt, es geht um die Inflationserwartung und jetzt nicht die Inflation, die dann sozusagen in der Tagesschau verkündet wird. Das ist schon mal ganz wichtig. Ihr seht hier, die Inflationserwartung in den USA ist gesunken. Natürlich ist auch nochmal ein Unterschied USA, Europa, da muss man immer nochmal genauer hinschauen. Aber wir haben zuletzt schon gesehen, die Rohstoffpreise sind schon ordentlich zurückgegangen. Und auch nochmal, das kann ich nicht oft genug betonen, Thema Angebot. Da hatten wir lange das Problem, zu wenig Angebot. Natürlich gibt es das bei gewissen Teilen immer noch. Wir haben immer noch die Probleme mit China und den Lieferketten. Aber wir können hier nochmal auf diesen gloriosen Chart hier schauen. Glorios, jetzt habe ich, Tim, glaube ich, noch ein neues Wort erfunden. Das schadet auch nicht. So, jetzt schauen wir nochmal drauf. Und zwar seht ihr da, wie 2001 Rekord. US-Lagerbestände ohne Autos sollten die Inflation drücken. Also das spricht schon dafür, wenn das Angebot deutlich höher ist, dass dieser Schock vorbei ist. Und wir haben natürlich noch die Rezessionsgefahr. Das ist natürlich keine ausgemachte Sache. Unbedingt nochmal hier ins Video von gestern reinschauen. Da habe ich erklärt, warum die Rezession natürlich durchaus wahrscheinlich ist, aber eben nicht sicher. Trotzdem, ja, die Wirtschaft macht jetzt nicht gerade den Eindruck, als würde sie jetzt komplett durch die Decke gehen, die kommenden Wochen und Monate. Das ist unwahrscheinlich. Und natürlich ist das auch wahrscheinlich, dass dann eher das Inflationsdämpfend ist. Genauso wie die Zinsen, die ja immer noch am Steigen sind, die jetzt in Europa ganz leicht anziehen. In den USA wird es noch einige... Zinsschritte geben und das wird die Inflation natürlich auch eher dämpfen. Wichtig, dass man Europa noch mal ein bisschen genauer betrachtet und noch mal ein bisschen anders einschätzt als jetzt zum Beispiel die USA. Erstes Problem, wir können die Zinsen wahrscheinlich nicht so hoch donnern wie in den USA. Stichwort Euro-Krise und natürlich, wir haben einen Währungsraum gemeinsam. Da ist es natürlich schwieriger, vielleicht jetzt die Zinsen mal auf 3-4 Prozent hochzujagen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir haben sicherlich auch noch das Problem der importierten Inflation. Der Euro, ihr wisst es, der säuft richtig ab, der ist richtig schwach, gerade im Vergleich zum Dollar. Das heißt, alles, was wir importieren, wird natürlich für uns teurer, wenn wir eine schwache Währung haben. Also das heißt, das könnte die Inflation natürlich noch ein bisschen weiter oben halten. Das wäre jetzt der Unterschied und deswegen behalte ich auch noch einen Teil meiner inflationsgeschützten Anleihen von diesem ETF auf den europäischen Raum. Fazit, ich habe die Hälfte meines Inflationsschutzes abgestoßen und jetzt kommen wir dazu, was ich gekauft habe. Und zwar handelt es sich um einen Nachkauf, ich habe es neulich schon mal angedeutet, es ist Airbnb. Und da bin ich schon investiert, also da habe ich schon mal eine Tranche reingesteckt. Das war jetzt bislang noch nicht der große Erfolg. Schauen wir auf den Chart. Die Aktie zuletzt nicht gut gelaufen, ist jetzt keine große Überraschung, wie der breite Markt eben auch. Natürlich auch eher eine Wachstumstech-Aktie. War natürlich jetzt nicht die beste Zeit. Ich bin zum ersten Mal eingestiegen am 17.12.2021 zu einem Kurs von rund 140 Euro. Und da bin ich jetzt natürlich ordentlich im Minus mit 31%. Prozent. Aber jetzt ist es aus meiner Sicht Zeit für die zweite 
Tranche. Jetzt werde ich euch natürlich erklären, warum ich bei Airbnb grundsätzlich mal eingestiegen bin, warum ich nach wie vor überzeugt bin und wo ich jetzt Potenzial sehe, beziehungsweise warum ich jetzt zuschlage. Wir können noch mal kurz auf die Zahlen schauen. Wie gesagt, man sollte sich jetzt nie blind auf die Zahlen verlassen, aber es ist ganz interessant. Also grundsätzlich die Bewertung, natürlich ist sie jetzt nicht spottbillig, die Aktie, aber wie gesagt, es ist eine Wachstumsaktie und vor allem das Potenzial ist interessant. Die Bruttomarge finde ich sehr spannend, ist ja auch gerade eine wichtige Kennzahl in diesen Zeiten, wo wir natürlich immer noch hohe Inflation haben und die wird jetzt natürlich auch nicht komplett verschwinden erstmal und besonders spannend natürlich auch die langfristige Wachstumsrate von mehr als 72 Prozent. Das Geschäftsmodell, glaube ich, brauche ich euch jetzt nicht groß auseinandersetzen. Airbnb ist einfach eine klassische Plattform, wo man natürlich sehr viel Geld verdienen kann, wo ich erstmal keine hohen Fixkosten habe, weil Airbnb natürlich für Reise und Unterbringung keine eigenen Hotels besitzt, sondern einfach nur vermittelt zwischen mir als Kunde und zwischen einer privaten Unterkunft und dann natürlich immer kräftig mitverdient. Der Burggraben, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Also ich glaube, er ist schon durchaus da durch ein Netzwerk durch eine gewisse Größe und natürlich durch eine sehr starke Marke. Aber es gibt sicherlich tiefere Burggräben. Also man muss natürlich immer einfach laufend beobachten, ja, ob es jetzt Konkurrenz geben sollte und wie Airbnb da aufgestellt ist. Aber momentan sind sie da aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt. Und jetzt wollen wir auf die kurzfristige Perspektive schauen, was da gut aussieht. Und man kann es eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Die Reisebranche, Leute, ist zurück. Da gibt es viel Nachholpotenzial und die Zahlen sehen gerade sehr gut aus. Und zwar gab es jetzt im Mai die höchsten Ausgaben seit Beginn der Pandemie, also für Urlaubsreisen. Und es ist besonders interessant, dass wir schon wieder auf einem sehr hohen Niveau sind. Jetzt rund um den 4. Juli haben die Amerikaner richtig Gas gegeben und die Ausgaben lagen gerade mal 2% unter dem Niveau von 2019 und das war, wie wir alle wissen, vor Corona. Und jetzt ist natürlich die große Frage, kann Airbnb davon profitieren? Also im ersten Quartal sieht es schon mal richtig gut aus. Die Spendings, also die Ausgaben für Bookings, für Buchungen sind um 73 Prozent höher als im ersten Quartal 2019. Das ist schon eine Hausnummer und der Free Cashflow, der sieht richtig gut aus. Und man hat momentan eine Free Cashflow Marge von 79 Prozent. Und die Prognosen, die sehen auch gut aus. Und zwar soll immer mehr ausgegeben werden. Das sind aktuelle Zahlen von der US Travel Association. Und zwar von 2022 auf 2026 soll das um 20 Prozent steigen. Und zwar auf eine Zahl, Leute, schnallt euch an, auf insgesamt Ausgaben von 1,26 und jetzt, Leute, haben wir natürlich noch ein Problem, das wir jetzt kennen seit der Pandemie, immer mit Angebot und Nachfrage. Jetzt haben wir natürlich auch beim Reisen ein Problem, denn da hat sich viel aufgestaut. Das heißt, die Nachfrage ist wieder höher, wird vielleicht noch höher. Und das kennen wir aus den letzten Monaten und jetzt Jahren ja schon. Zum Beispiel bei den Mietwägen war das so ein Klassiker, dass auf einmal ja, die Nachfrage hoch ist, das Angebot nicht. Und dann wird das alles schweineteuer. Und jetzt könnte man sich natürlich auch bei Airbnb fragen, okay, wenn das Angebot begrenzt ist und jetzt wollen alle dahin, wie sollen die da richtig Geld machen? Und das ist ganz geschickt wie sie die Nachfrage steuern. Denn es gibt da verschiedene Funktionen, zum Beispiel die Funktion I'm flexible, also ich bin flexibel, das heißt, ich lasse mir dann einfach mal anzeigen, was es gerade für tolle Sachen gibt. Ich bin vielleicht nicht fixiert jetzt auf eine Stadt oder ein Land, sondern dann kann Airbnb einfach schauen, okay, was haben wir da für spannende Angebote und noch interessanter finde ich das mit den Kategorien. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, hier, ähm, du suchst zum Beispiel nach Schlössern oder du suchst nach einer Berghütte und du suchst jetzt nicht nach einem Schloss irgendwo, sondern generell ja, nach einem Schloss und dann werden dir halt Schlösser in, was weiß ich, Frankreich, Amerika, ähm, Nordpol, was ich irgendwo angezeigt oder irgendwelche Berghütten. Also du kannst nach Kategorien suchen und dir werden dann vielleicht Orte vorgeschlagen, auf die du niemals draufgekommen wärst. Und so lässt sich das natürlich auch alles viel besser umverteilen. Und jetzt kauft man so eine Aktie natürlich auch im besten Fall, wenn man es selber nutzt und wenn man es gut findet. Und ich habe mir jetzt einfach mal eine Liste gemacht, wo ich schon überall mit Airbnb war. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ihr könnt auch mal von euren berichten. Ich war vor allem in Italien viel mit Airbnb. Also ich liebe Italien. Man muss sagen, mit den Hotels manchmal, ja, ich sag mal, man kriegt äh, relativ alte Hotels für relativ viel Geld. Das ist manchmal nicht ganz so gut. Bei Airbnb habe ich da wirklich viel bessere Erfahrungen gemacht. Ich war schon in der Toskana, das ist schon sehr lange her. Ich glaube, das war 2014 in Rom vor kurzem. Das war auch echt äh, super in Toronto, da waren wir damals, das war auch lustig, das war so ein riesiges Hochhaus, also das war grundsätzlich gut, das war halt nur so ja, nordamerikanische Leichtbauweise, es war sehr, ja, die Wände waren relativ dünn, es war relativ zugig, dann haben wir die Betten in die Mitte geschoben, ich glaube, das war damals Oktober, November, aber grundsätzlich mit Airbnb war da auch alles in Ordnung, Koma See war ich schon in der Nähe, Amalfi-Küste, das war auch super, so ja, bei so einer alten Dame, wirklich ganz abgelegen, oben auf dem höchsten Hügel mit Blick auf Neapel und Amalfi-Küste, 
ja wirklich so eine coole alte Bude. Andalusien, Lago Maggiore wird es jetzt bald hingehen. Also ich habe da schon sehr viel ja, mit Airbnb gemacht. Ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen und die Erfahrungen waren bisher immer sehr, sehr gut. Es interessiert natürlich nicht in erster Linie, wie ich das fand, sondern wie das sehr viele Kunden finden und im Durchschnitt das Ganze natürlich. Und das sieht gut aus. Da gibt es aktuelle Zahlen. Also die Zufriedenheit bei Airbnb ist am größten und auch zum Beispiel größer als bei Konkurrenten wie Booking. Und jetzt kommen noch ein paar Gründe, warum ich Airbnb so attraktiv finde und warum es auch in Zukunft weiter steigen soll, beziehungsweise natürlich das Geschäft laufen soll und natürlich hoffentlich auch die Aktie. Also der erste Punkt ist mal die Individualität beim Reisen. Also wir haben jetzt, glaube ich, geklärt, dass grundsätzlich natürlich das Reisen wieder da ist und der Trend, glaube ich, den können wir jetzt einfach mal setzen, dass das weiterhin gefragt sein wird. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht in Frage stellen. Und dann ist die Frage, wie wollen die Leute reisen? Das hat sich schon in den letzten Jahren gezeigt, gerade bei den Millennials. Und das, glaube ich, wurde jetzt noch mal verschärft durch Corona. Das hat sich auch schon in der Pandemie gezeigt, dass man dann einfach individueller reisen will, dass man ähm, ja, vielleicht sich entweder teilweise wirklich zurückziehen will, dass man vielleicht auch auf Reisen so ein bisschen ja, mehr Privatsphäre haben will. Auf der anderen Seite auch mehr Erlebnisse, also dann wirklich besondere Locations. Also ich glaube wirklich, der Trend geht da immer weiter noch zur Individualisierung und das ist für Airbnb natürlich der Checkpoint. Zweiter wichtiger Punkt, die Nachhaltigkeit. Und das war so ein Punkt, den hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich war am Anfang ein bisschen kritisch noch bei Airbnb. Also ich fand das schon immer cool von der Marke, vom Geschäftsmodell. Aber ja, mir hat so ein bisschen die Fantasie gefehlt. Und da die Nachhaltigkeit, das habe ich tatsächlich in einem Buch gelesen, 2030, kann ich nur empfehlen. Das habe ich im Dezember 2021 am Strand überwiegend gelesen, in der Dominikanischen Republik. Da war ich allerdings nicht mit Airbnb. Das ist wichtig, das dazu zu sagen. Und da standen interessante Sachen drin. Zum Beispiel gibt es eine Studie von der Clean Tech Group. Und jetzt lese ich es einfach mal vor. In einem einzigen Jahr sparten Airbnb-Gäste in Nordamerika Wasser im Umfang von 270 olympischen Wettkampfschwimmbecken. Zugleich vermieden sie die Emissionen von Treibhausgasen in einer Größenordnung, die 33.000 Autos auf nordamerikanischen Straßen entsprechen. In Europa waren die Zahlen sogar noch höher. Da waren es 1.100 Schwimmbecken und rund 200.000 Autos. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, warum? Wie kommt das Ganze? Also ein wichtiger Grund dafür ist natürlich, dass die Vermieter bei Airbnb auf Energiesparen setzen. 80 Prozent der Vermieter haben mindestens ein energiesparendes Gerät in ihrer Bude stehen. Das hilft natürlich schon mal, das individuelle Verhalten jetzt der Airbnb-Gäste zu bewerten. Ist jetzt natürlich schwierig, aber das scheint dann vielleicht auch noch ein Faktor zu sein, dass die vielleicht ein bisschen nachhaltiger sind, weil die Gäste natürlich auch jünger sind. Das muss man dazu sagen, das ist sicherlich auch noch ein Potenzial, dass vielleicht immer mehr Ältere dann drauf kommen, dass Airbnb vielleicht keine so schlechte Idee ist. Also zum Beispiel meine Eltern nutzen das jetzt nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie das vielleicht in Zukunft noch nutzen werden. Ist vielleicht bei euch auch ein Faktor, wo ihr sagt, okay, die Eltern, die sind vielleicht bei euch auch noch ein bisschen jünger als meine. Die sind jetzt schon über 60, wenn eure vielleicht so um die 50 oder was sind. Da kommen sie vielleicht dann erst recht noch auf den Geschmack. Und die Airbnb-Gäste mit höherer Wahrscheinlichkeit fahren die mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder gehen dann auch einfach zu Fuß. Also das ist auch nochmal so ein Faktor. Faktor, ja, ist ganz interessant, Statistik, also Nachhaltigkeit sicherlich ein Faktor für Airbnb. Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist die Demografie. Jetzt wisst ihr ja, dass wir immer älter werden in Deutschland. Das muss man natürlich auch für jedes Land ein bisschen anders bewerten. Aber bei uns ist das ja schon so eine spezielle Nummer mit den Immobilien. Und da habe ich auch schon viele Gespräche geführt, zum Beispiel mit Andreas Beck oder auch mit Martin Hackler. Und da haben wir immer wieder das Problem mit der Demografie. Ich verkürze es jetzt mal ganz einfach, dass wir immer mehr alte Leute auf sehr großem Wohnraum haben. Dann haben wir auf der anderen Seite aber ja, jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt das beste Rentensystem. Also, was ist da sehr wahrscheinlich, auch in den USA durchaus, dass die älteren Leute diesen großen Wohnraum eher ja, zu Geld machen wollen und dann natürlich daraus irgendwie ein passives Einkommen beziehen wollen. Und da ist natürlich Airbnb auch eine perfekte Maschine dafür. Und was auch noch ein spannender Trend ist in den USA, ich würde jetzt nicht dazu aufrufen, aber man muss es zumindest zur Kenntnis nehmen, dass da viele, gerade jüngere Leute, natürlich mit Airbnb eher sich ein richtiges Business aufbauen. Ähm, da gibt es auch, ja, glaube ich, mittlerweile schon einige YouTuber, ich habe das auch schon gesehen, oder auf TikTok. Man muss natürlich immer hinterfragen, stimmt das wirklich? Klar, also ich will euch jetzt das weder empfehlen noch sagen, dass das so einfach ist, aber das ist ein Trend. Und wenn das funktioniert, gut, dann wird der Trend wahrscheinlich auch noch weitergehen, wie gesagt, mit vielleicht noch dem Trend, dass dann ja, gewisse Leute, vielleicht auch Ältere, das zu Geld machen wollen. Also das könnte sogar am Ende Win-Win sein. Also diesen Trend gibt es. Natürlich gibt es immer das Risiko, dass der Staat da irgendwann mal eingreift. Also ihr wisst ja, in Deutschland ist das ja generell alles viel, viel schwieriger. Auch mit Uber zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Da wäre das jetzt mit Airbnb natürlich auch nicht so leicht möglich. Aber wie gesagt, in den USA ist das schon ein großes Ding, was im Zweifel dann noch größer wird. So Leute, und weil wir ja hier super kreativ sind und auch wirklich keine Denkverbote mehr haben wollen und auch vielleicht Dinge mal ausprobieren wollen, natürlich auch in eurem Interesse. Wir wollen natürlich auch dabei Spaß haben, was lernen, aber euch was mitgeben. 
Problem. Jetzt die Frage, ähm, habt ihr Bock mal grundsätzlich auf so Videos, Selbstversuche? Zum Beispiel, wir haben gerade darüber gesprochen, ja, dass wir das mit Airbnb mal probieren. Die Frage ist, ob es in Deutschland klappt, aber man könnte ja auch mal schauen, ob es da Mittel und Wege gibt. Also habt ihr grundsätzlich Bock auf solche Versuche, dass wir für euch mal Sachen ausprobieren und das einfach mal auf Herz und Nieren testen? Dann gerne Daumen nach oben und natürlich unbedingt mal in die Kommentare schreiben. Also jetzt habe ich, glaube ich, ganz gut erklärt, warum ich Airbnb attraktiv finde. Ich habe nur mal versucht, auch wirklich den Weiterdreh für euch zu finden. Jetzt nicht einfach nur zu sagen, ja, die sind gut und tolle Marke und tolles Geschäftsmodell und Plattformökonomie ist ja sowieso toll, sondern wirklich zu überlegen, okay, wo ist da vielleicht auch noch das zukünftige Potenzial? Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, auf eure Kritik. Wo seht ihr vielleicht auch Probleme und Risiken? Risiken gibt es natürlich, wie gesagt, einige, die muss man schon auch auf dem Schirm haben. Aber was ich auch wirklich interessant finde, dass Airbnb gut durch die Krise gekommen ist. Man musste natürlich auf gut Deutsch auch einige Leute rausschmeißen, aber man hat jetzt natürlich nicht diese heftigen Fixkosten, die dann natürlich zum Beispiel Hotels haben. Also man ist da ganz gut durchgekommen, kann jetzt auch wieder schnell wachsen. Also das gefällt mir alles grundsätzlich ganz gut. Man ist profitabel, man äh, wächst stark, ja, ist gut durch die Krise gekommen und hat jetzt, glaube ich, auch ja, viele Trends im Rücken. Und deswegen ist es für mich jetzt, ja, wie gesagt, Zeit für die zweite Tranche. Ich plane noch ein oder habe als Risikopuffer noch auch eine mögliche dritte Tranche, wenn es jetzt noch weiter runtergehen sollte. Und wenn es hochgeht, ist es auch gut. Dann habe ich auch schon wirklich einen ordentlichen Betrag investiert. So Leute, dann sind wir am Ende angekommen dieses Videos. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr Airbnb auch im Depot haben solltet oder auf der Watchlist. Und wie gesagt, ich bin gespannt auf euer Feedback. Und wenn ihr mehr wissen wollt, was ich mit meinem Depot mache, vielleicht auf welche Aktien ja, ich kaufe, auf der Watchlist habe oder wirklich so genauere Aktienanalysen, genauere Aktienbesprechungen, dann lasst es mich gerne wissen. Dann gibt es natürlich noch viel, viel mehr davon. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.